こんにちは、みすずです。今日は肉味噌で作る豆ご飯のおにぎらずをご紹介します。おにぎらずいろんな作り方がありますが、今回はパタンと折りたたんで作るおにぎらずです。お好きな具材で作ってみてください。材料はこちら。今回豆ご飯は薄い豆を使っていきます。あの、グリーンピースよりもホコホコした、ちょっと甘みのあるお豆ですね。またあの具材に使う肉味噌は昨日の動画にあります概要欄にリンク貼っておきますね調味料とひき肉を混ぜて煮るだけの肉味噌です、えー、この他ハムチーズ焼いたスパム、えっと、ちっちゃく作ったハンバーグとかお好きな具材でお試しくださいではまず薄い豆のご飯を作っていきましょう薄い豆は 300g2、えー、袋ぐらいですねを今回使っていきます洗ってもらってさやから取り出していきますこんな感じで見た目もグリーンピースそっくりです。全部剥いていってください。今回はさやつき 300g を使って、えー、お豆だけの状態で 120g ありました。しっかりと洗います。洗ったら水気を切ってお塩を振っておきましょう。小さじ1杯程度振ってよく揉んでしばらく置いてください。それから茹でていきます。たっぷりのお湯を沸かしてこちらにもお塩を加えます先ほどの薄い豆を、えー、振ったお塩ごと加えます中火で2分ほど茹でましょう火を止めて茹で汁ごと冷ましますこうすることによってあのシワシワとならずにプリッと綺麗な緑色のお豆に仕上がりますこんな感じですね冷めたら水気を切っておきましょうご飯を炊きます。ご飯1合、えっ、ー、と、これはかまどさん電気で炊いています。あの、かまどさん電気とライスポットのご飯炊き比べっていう動画が過去動画にあるので、概要欄にこれもリンク貼っておきますね。1合炊いてもらって、天地返ししたら、お塩と先ほどの薄い豆を混ぜます。切り混ぜて出来上がりです。豆ご飯の作り方は、このように後で加える場合と、お豆とお米を初めから炊飯器に一緒に入れてもらって一緒に炊くっていう方法もあります。これだとちょっと緑色が悪くなるので私は後から混ぜる方が好きです。ではおにぎらずを作っていきましょう。海苔を半分にカットします。これは縦長でも横長でもどっちでも OK です。半分ずつ使っていきます。ラップを広げてもらってその上に海苔を縦に置きます。ご飯を上と下に乗せてあげてくださいこの時のポイントは真ん中で半分に折りたいのでその折り目の部分にご飯を乗せないこととあと周りを少し開けるようなイメージで乗せてあげてくださいまたまたおにぎらずなのでこの後でカットしていくのですが包丁が通る通り道に豆が多い方が断面でお豆がよく見えるので今回はこう縦に切っていくので、縦に一列豆が多めになるように並べてあげると綺麗にできますよ。下半分に肉味噌を乗せます。上半分をラップを使ってパタンと折ってあげてください。出来立てはちょっとご飯が崩れやすいので、このまましばらく寝かせます。30分ほど置いてあげると切りやすくなりますよ。ということで今回は3つ作りました。カットしていきましょう。折り目の部分から半分に切る感じになります。先ほど言ったように豆を真ん中に集めてるので、まあ、その部分を包丁が通るようなイメージで切ってあげてください。こんな感じですね。とても綺麗に出来上がりました。肉味噌もお豆もポロポロする食材なので、これ見た目は綺麗ですけど、若干食べ,食べにくいです。なのでハムとかチーズとかスパムとかそういう崩れないものが具材の方がもしかするといいかもしれないです。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。豆ご飯に限らずお好きなご飯でお好きな具材でぜひお試しください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた